Nii et tere siis tänases videos ma näitan kuidas välgutada Biossi uuendust asuse Easy Flash tööristada. Siis kõigepealt otsige välja enda arvuti konkreetne mudeli number ja siis mingi nend selle lehele. Siis siit lehelt laadiga alla BIOS. Ning salvesta kese kuhugi enda mälu põlgale. Järgmisena eraldage failid zip arhiivist. Ning seejärel väljutage ohutult enda mälupõlk. Oleme nüüd valmis välgutama piossi. Okei. Nüüd selleks, et olla valmis välgutama, läheb meil vaja mälupõlka. Toite adapterit juhul kui ta kasutada süle arvutit ja siis arvutit ennast seega tehke enda süle arvuti lahti kui ta on süle arvuti seejärel pange mälupulk sisse ja ühendage toita adapti Ühendage, et teie Toyota Adopter on ühendatud. Vaarates, kas indikaator tuli ei pole. Järgmisena nüüditaga arvuti sisse ja toksake F2 klaffi. Endugi, et teie seal ma oleks mingi 50% akut juhuks, kui Elektor peaks ära minema mingi midagi särast juhtub. Seejärel valige Advanced Mode võetas siin süle arvutis F7 klaffi. Ja mingi täpsamõttes oma nüüd teeme nüüdse. Tega valige Advanced. Ja siit mingi asus Easy Flash 3 jõtlaeti. Valige enda mälupool. Kui mälupulk ei ole nähta, siis proovigi teist USB porti ja väljuge Easy Flashist ja proovigi uuesti. Ja nüüd on mälupulk nähta. Valige mälupulk ja siit ma võtan asus video ja siis valin faili, mis lõpeb versiooni numbriga. Nüüd ta küsib, kas soovite seda faili kasutada. Valige yes. Ta mõtleb natuke. Ning siin on informatsioon piassi versiooni kohta. Oodite kenter, et välgutada piass. Ja oodake kuni piossi värskendus lõpule viiakse. Väge protsessi käigus arvutit välja lõüditega. Juhul, kui te lõüditada sulle arvuti välja selle protsentsusi käigus, siis see ei lähe enam käinud. Olge kannatlikud, see protsess võib võtta mõne minute aega. Välgutame siin lõppedest ja sulle arvuti taas käevitab. Ning nagu näha, meie uus peos on välgutatud. Aitäh, et vaatsite!